Optimiser sa console, c'est possible et c'est ce que je vais te montrer dans cette vidéo. Que ce soit une optimisation par rapport à la connexion internet, les performances, la qualité visuelle, la qualité audio, etc. Vraiment une optimisation très générale. Donc voilà, je vais vraiment te montrer tous les réglages afin d'obtenir la meilleure expérience possible. Évidemment, je te laisse mettre un like, un commentaire et t'abonner en activant la cloche. Ça soutient la chaîne, c'est gratuit et en plus on est bientôt 5000. Donc on passe sans plus tarder sur la console, mais avant comme d'habitude, générique. Je précise juste que là je vais me baser sur une PS5, mais les réglages marchent aussi sur PS4, Xbox Series X, S, One, enfin toutes les générations confondues. La seule chose qui va changer, la seule différence, ce sera au niveau de l'interface et le nom des options, mais les options seront existantes dans tous les cas. Alors évidemment à adapter selon la version, par exemple le 120 Hz ne sera pas sur les anciennes générations. Donc maintenant que ta console est allumée, tu vas aller dans les réglages et on va mettre à jour la console tout simplement pour avoir les dernières options et les derniers réglages. Donc logiciel système, paramètres et mise à jour du logiciel logiciel système, mettre à jour le logiciel système, mettre à jour par internet et là si tu as une mise à jour tu la feras et tu redémarreras. Une fois que c'est redémarré du coup tu arrives sur l'écran d'accueil et là tu peux retourner dans les paramètres, on va optimiser et régler ta connexion internet donc dans réseau. Donc une fois dans réseau tu vas dans paramètres, configurer la connexion internet et là ça dépendra de comment tu es connecté à internet. Tu auras deux choix donc la wifi standard et le câble LAN donc RJ45 donc Ethernet. Je te conseille évidemment le connexion Ethernet mais si tu n'as pas le choix comme moi tu peux te connecter évidemment via la Wi-Fi. Dans tous les cas, ce que je vais te montrer ne changera rien. Tu fais option sur là où tu es connecté, paramètres avancés, et là on va changer le DNS. Donc si tu suis mes optimisations Windows, tu sais déjà ce qu'il faut mettre. Ça dépendra de ton emplacement, mais soit tu utilises le DNS de Cloudflare, comme moi ici, c'est plus sécurisé, mais en général, il y a plus de latence. Soit moins de latence, un meilleur débit, mais moins de sécurité quand même, avec le DNS de Google, donc en utilisant le DNS qui est 8.8.8.8. Et en DNS secondaire, 8.8.4.4. Évidemment, je t'invite à tester en téléchargeant un jeu en même temps, comme ça tu verras si c'est plus ou moins rapide en changeant le DNS. Une fois que c'est fait, tu cliques sur OK à droite et ça va se reconnecter à Internet. Voilà, donc une fois que ça s'est reconnecté à Internet, tu vas aller dans Système, HDMI et on va régler l'HDCP. Alors c'est un réglage qui va concerner uniquement les streamers parce que cet HDCP en fait bloque les cartes de capture comme j'utilise actuellement. Donc si vous êtes streamer, décochez, sinon bah, vous pouvez laisser, ça ne changera rien à votre expérience. En dessous, pensez bien à activer l'autre. Auto Low Latency Mode qui vous permet d'avoir une latence réduite sur les téléviseurs compatibles et carte de capture compatible si vous en avez une. C'est mon cas, donc vous cliquez dessus, il y a ma caméra au milieu, mais c'est soit désactivé, soit automatique, vous mettez automatique. Ensuite, vous pouvez revenir en arrière, et là, on va régler eh bien le son, parce qu'on fait dans l'ordre, c'est plus logique. Donc là, vous avez la sortie audio. En soi, il y a juste un petit réglage que vous savez pas forcément, c'est que si vous avez comme moi des enceintes home cinéma en 5.1, et eh bien pour avoir ce fameux 5.1, il faut aller dans type de périphérique HDMI, amplificateur AV, et là, dans nombre de canaux, vous voyez 5.1 ou 7.1. Et là, ça vous permet d'avoir en fait un son de meilleur qualité, une restitution du son de meilleure qualité, avec la possibilité de régler indépendamment les degrés d'orientation de, de chaque haut-parleur, ce qui est quand même plutôt pratique. Mais dans la plupart des cas, vous allez quand même utiliser des écouteurs, donc vous allez dans Audio 3D pour les écouteurs, vous l'activez et vous réglez le profil, donc en fait ça va jouer à la hauteur de l'audio. Donc si le son, vous avez l'impression qu'il est trop haut, et eh bien vous pourrez le baisser, etc. pour vraiment régler par rapport à vos oreilles et votre casque, qui est vraiment vraiment pas mal. Ensuite, vous pouvez quitter la partie son, parce qu'en soi c'est assez rapide, il n'y a pas tant de réglages que ça, et elle est dans écran et vidéo c'est là où ça sera la partie la plus longue. Dans sortie vidéo, vous pouvez choisir la résolution. Évidemment, ne mettez pas automatique, hein, mettez bien la résolution maximale de votre téléviseur ou votre écran. Donc si vous avez un écran 2K, vous mettez la 1440p, qui n'est non pris en charge actuellement parce que je passe par un boîtier de capture vidéo, mais sinon vous mettez en 4K si votre écran est 4K. Vous pouvez également, si vous n'êtes pas sûr que votre écran supportera la 2K, vous pouvez tester la sortie 2K avec la petite fonction qui est ici, je vais pas le faire sinon ça va un peu tout foirer. Ensuite, ce qui est vraiment utile, c'est pour ça que je vous ai de faire la mise à jour dès le démarrage de la console, c'est le VRR. Alors le VRR, donc Variable Refresh Rate, vous permet tout simplement d'avoir une image beaucoup plus fluide et également une réduction des déchirures d'écran. Donc ce réglage maintenant peut être appliqué à une sortie en 2K. Et oui, parce qu'avant c'était que pour les autres sorties, mais avec la dernière mise à jour, vous pouvez mettre du 2K et le VRR en automatique. Évidemment, il faudra bien un téléviseur compatible. Vous pouvez également, si vous le souhaitez, appliquer au jeu non compatible. Ça, c'est plus de l'option. 
Mais en tout cas, mettre le VRR déjà en principal automatique, c'est indispensable. Bon, ensuite, la sortie 120 Hz, c'est assez logique. Euh, si vous avez un téléviseur 120 Hz ou un écran 120 Hz, eh bien, mettez en automatique et le jeu, si compatible, aura l'option 120 Hz. En sachant que du coup, le 120 Hz marche aussi de ce que j'ai vu, alors je peux pas tester, en 2K. Donc en 2K, vous pouvez également avoir du 120 Hz qui correspondra à plus de personnes et à plus d'écrans PC, par exemple. Vous retrouvez également ici l'Auto Latency Mode, donc que je vous conseille également de mettre en automatique, mais normalement, si vous l'avez fait avant, ça le met aussi ici. La vitesse de transfert des vidéos 4K, ça c'est si vous avez des problèmes, vous pouvez le modifier. Moi perso, j'en ai aucun, donc je laisse automatique. Mais voilà, vous pouvez forcer si jamais vous vous rendez compte qu'il y a un petit problème avec l'image. Ensuite, je me décale pour que ça soit un peu plus simple, le HDR. Donc HDR, ça permet d'avoir des meilleures couleurs, des meilleurs contrastes, etc. Ça, ça va également augmenter la latence, et surtout sur des téléviseurs télé, donc pas des écrans PC, enfin un peu moins. Mais en tout cas, sur des téléviseurs, ça va grandement augmenter la latence, donc je vous conseille fortement de mettre désactivé. Et après, bah, si vous voulez vraiment du HDR, vous pouvez mettre activé, mais c'est pas forcément très utile dans la majorité des cas en tout cas. La sortie Deep Color, du coup, si vous n'utilisez pas le HDR, eh bien désactivez-le, ça ne sert à rien. Et la gamme de RGB, pensez bien à mettre complet et non automatique pour avoir une large gamme de couleurs. Autre réglage qui vous permet d'avoir une meilleure expérience, notamment en jeu, et eh bien c'est d'aller dans les données sauvegardées et paramètres des jeux applications. Ensuite, une fois que vous êtes ici, vous allez dans pré-réglage des jeux, et là ça va vous permettre en fait de pré-régler les jeux en fonction de votre préférence. Par exemple, vous jouez en difficulté normale tout le temps, et eh bien mettez normal et de base le jeu sera en normal. Moi je joue principalement difficile donc j'ai mis difficile mais vous avez compris en fait dans l'idée vous mettez vraiment le mode de difficulté que vous mettez principalement pour l'avoir de base et avoir moins de modifications une fois le jeu lancé. Pareil pour le mode de fréquence d'image ou mode résolution et eh bien là ça va dépendre de vos préférences. Perso je préfère jouer avec de la 4K 60 que de la 4K 30 en mode résolution et surtout qu'il y a une différence assez fine et quasiment imperceptible suivant les jeux donc autant avoir plus d'images même si c'est un jeu solo par exemple God of War le mode fréquence d'image est vraiment très important. Ensuite les autres ça va être aussi des petits réglages mais c'est moins impactant dans l'expérience là c'est vraiment très intéressant parce que ça fait toujours des réglages à faire en moins et à pas le faire dans tous les jeux non plus donc là techniquement on a fini avec les réglages mais je vous mets quand même un petit bonus parce que c'est quand même très utile et je viens d'y penser vous allez dans utilisateur et compte vous allez tout en bas dans paramètres des connexions et vous cliquez sur se connecter automatiquement à la ps5 ça permet une fois que vous avez appuyé sur le bouton de votre manette pour allumer la console de ne pas avoir besoin de sélectionner un profil surtout si vous avez un profil ça sert à rien de le sélectionner parce que ça sera forcément lui et bien là ça se connectera automatiquement à ce fameux profil. Ça fait gagner, alors certes, peut-être 5 à 10 secondes à l'allumage, mais c'est toujours ça de prix et c'est toujours plus efficace. Voilà, maintenant ta PS5 et toute autre console est parfaitement optimisée et tu as maintenant une expérience visuelle, auditive, etc. améliorée. N'hésite pas à me faire un retour d'expérience avant et après optimisation directement en commentaire. Sans oublier évidemment de t'abonner en activant la cloche et en mettant un petit like, ça fait plaisir et ça soutient la chaîne. Donc sur ce, moi je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao